سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی تالیوس دیو مالا انسان زمین پر کب سے ہیں اس سوال پر صدیوں سے تحقیق جاری ہے جتنے مکاتب فکر اتنے جوابات موجود ہیں انسان آج کی تاریخ تک بہتر جواب تلاش کرنے میں مصروف ہیں یہ سب تحقیقیں ہزار لاکھ کروڑ ارب سال جیسے شماریات سے بھری ہوئی ہیں جب یہ سوالات میں نے حال ہی میں زمین پر آئے ایک تالیوس کے سامنے رکھے تو انہوں نے یہ بتایا پچیس لاکھ سال پہلے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے تالیوس تھے انسانوں سے مشابہ مگر بہت بڑے قد کاٹ کے بہت طاقتور اور ذہین مخلوق تھی جو کروڑوں سال پہلے کرۂ عرض پر جسے ہم آپ زمین بھی کہتے ہیں رہا کرتے تھے تالیوس کے زمین کو چھوڑ جانے کی وجہ زمین پر ان کی نسل کو درپیش خطرات تھے جن میں سر فہرست خوراک کی عدم دستیابی تھی جس کی وجہ سے اس نسل کا بہت بڑا حصہ دوسرے سیاروں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکا تھا آخری تالیوس سردار کا نام تالیاس تھا زمین کو پچیس لاکھ سال کے لیے چھوڑنے سے پہلے وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اگر ہم اس سیارے پر رہے تو بھوکے مر جائیں گے سردار تالیاس نے اپنے قبیلے کے آخری بچ جانے والے ساتھیوں سے کہا تالیاس نے اپنے آخری خطاب میں سب کو بتایا کہ اس قبیلے کے لوگ لاکھوں سال سے زمین پر رہ رہے تھے ان کی خوراک کا واحد ذریعہ آسمان سے گرنے والے شہابیے تھے جنہیں زمین پر گرتا دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے اور ناچ کر جشن مناتے تھے گرم گرم ستاروں کے ٹکڑے وہ خود کھاتے اور اپنے بچوں کو کھلایا کرتے اور پہاڑوں سے ابلتے گرم لاوے سے وہ اپنی پیاس بجھاتے تھے مگر کچھ عرصے سے زمین پر فضا تیزی سے بدل رہی تھی میٹھا پانی جو انہیں سخت ناپسند تھا اس کے ذخائر بڑھ رہے تھے فضا میں آکسیجن تالیوس کی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت گیس تھی آسمان سے شہابیوں کی بجائے میٹھا پانی جو ان کے لیے زہر تھا برسنا شروع ہو چکا تھا زمین پر جگہ جگہ خدرا و گھاس جڑی بوٹیاں میٹھے پھلدار ایسے درخت اگنا شروع ہو چکے تھے جن کو چھونے کھانے حتیٰ کے قریب جانے سے تالیوس تیزی سے مر رہے تھے دن کو درختوں سے نکلنے والی آکسیجن ان کے جسموں کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی ان حالات میں ان کے لیے زمین پر رکنا کسی عذاب سے کم نہ تھا تالیوس آکسیجن سے بچنے کے لیے اپنی ناک اور منہ ڈھکنے پر مجبور ہو چکے تھے ہر وقت کاربن کے سلینڈر پہنے تالیوس کی زندگی مفلوج ہوتی جا رہی تھی قبیلے کے سب لوگوں نے تالیاس کی تائید کی کہ انہیں جلد یہاں سے کسی دوسرے بہتر ماحول والے سیارے کی طرف بھاگ جانا چاہیے جہاں آسمان سے شہابیے اب بھی گرتے ہوں اور فضا میں آکسیجن جیسی زہریلی گیس نہ ہو اور میٹھا بد ذائقہ پانی نہ برستا ہو اور لاوے کا شربت موجود ہو قبیلے کے سردار تالیاس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ ہم اپنی پشتینی زمین جہاں زمانوں سے ہم رہتے آئے تھے پر واپس پھر سے آنے کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر کے جائیں کہ پچیس لاکھ سال بعد یہ زمین پھر سے ہمارے رہنے کے قابل بن جائے اور آسمان سے پھر سے گرم شہابیے یہاں گریں اور فضا کاربن سے ہمیشہ بھری رہے تالیوس جو انتہائی ذہین قوم تھے انہوں نے زمین کو چھوڑنے سے پہلے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جو آکسیجن پر زندہ رہے گی اور جن کے ذہنوں میں ایسا پروگرام ڈالا گیا جو اس مخلوق کے رہن سہن کو اس انداز میں چلائے گا کہ وہ مخلوق زمین کی فضا سے آہستہ آہستہ آکسیجن کا خاتمہ کر دے گی اور ایسے کام کرے گی جن سے زمین کی فضا اور اس کا ماحول آہستہ آہستہ پچیس لاکھ سال بعد پھر سے تالیوس کے رہنے کے قابل ہو جائے گا وہ زمین کی آب و ہوا اور ماحول کو آہستہ آہستہ پھر سے تالیوس کے لیے موافق بنانے کا کام دیں گے تالیوس بنیادی طور پر انتہائی صفائی پسند مخلوق تھی وہ اپنے ارد گرد ہر چیز کو صاف کیے بغیر رات کو سوتے نہ تھے اسی صفائی کی بدولت زمین پر تیزی سے خدرا پودے اور پھلدار درخت اگنے لگے تھے اور آب و ہوا بدلنے لگی تھی پانی میٹھا ہونے لگا تھا مگر یہ سب تبدیلیاں تالیوس کی صحت کے لیے انتہائی مضر تھیں جب تک انہیں اپنے رہن سہن کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ان کے پاس سوائے ہجرت کے کوئی اور راستہ نہ بچا تھا اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے جب انہوں نے زمین پر پہلا انسان تیار کیا تو اس کے ذہن میں ایسا سسٹم فٹ کیا کہ وہ جب چاہیں اسے ایسے سگنل دے سکتے تھے کہ وہ پیڑ پودوں کو تباہ کر سکتا تھا دریاؤں سمندروں پہاڑوں کو ملیامیٹ کر سکتا تھا انسان کے ذہن کے سگنلز اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ریموٹ ٹیکنالوجی تالیوس نے تیار کی اس کو آکٹوپس کا نام دیا گیا 
یا آکٹوپس تالیوس نے سمندر میں وافر مقدار میں چھوڑ دیے جو انسانوں کے ذہنوں کا سب ڈیٹا تالیوس کو پہنچاتے ہیں اور انسان جب راتوں میں سوتے ہیں یا آکٹوپس ان کے دماغوں کو ری سیٹ کرتے ہیں اور انہیں نئے احکامات جاری کرتے ہیں تالیوس نے انسانوں کو اپنی شکل کے حساب سے بنایا تھا مگر بہت کم انسانوں کے دماغوں میں مکمل سوچنے سمجھنے کا سسٹم ڈالا زیادہ تر انسان دن رات آکٹوپس کی بتائی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور زمین کو تالیوس کے رہنے کے قابل بنانے میں جتے رہتے ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ خاص انسان ارتقا سے گزرتے زیادہ ذہین بن گئے ان میں کسی خاص وجہ کے آکٹوپس سگنلز پر حاوی ہو کر انہیں رد کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی یہ انسان تالیوس کی زمین پر دوبارہ آمد کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں تالیوس دن رات زمین پر واپس آنے کے خواب دیکھتے ہیں مگر تا حال زمین کی آب و ہوا ان کے لیے زہریلی ہے مگر ماضی کے مقابلے میں وہ آج کے جدید شہروں میں کسی حد تک زندہ رہ سکتے ہیں تالیوس آکٹوپس کے ذریعے انسانوں کو جو بھی آرڈر دیتے ہیں انسانوں کا بہت بڑا حصہ ان کو مینوان تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر روز کی بنیاد پر عمل کرتا ہے زمین پر کاربن کا اخراج کروانا ہو یا پلاسٹک کے فضلے کی سمندر میں منتقلی انسان آکٹوپس سے جو بھی سگنلز لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ویسے ہی کرتے ہیں مگر اب کچھ گنتی کے انسان تالیوس کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور تالیوس کو اپنے تئی مشکل وقت دے رہے ہیں کچھ ماہ پہلے ہی تالیوس نے اپنا ایک وفد زمین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کچھ شہروں میں بھیجا جو ہنگامی بنیادوں پر ان کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے نئے اقدامات کرے گا تالیوس کا وفد یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پچیس لاکھ سال پہلے جس صورت حال کا ان کو سامنا تھا انسان بھی اسی صورت حال سے دو چار ہیں تالیوس کی طرح انسان بھی روبوٹ کی شکل میں ایک نئی مخلوق بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جلد از جلد زمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے محفوظ سیارے کی تلاش میں ہیں جہاں وہ جتنی جلدی ہو سکے کوچ کر جانا چاہتے ہیں تالیوس کے وفد کو اطمینان ہوا کہ معاملات ٹھیک سمت میں بڑھ رہے ہیں مگر ان کے لیے گنتی کے کچھ انسان خطرہ بنے ہوئے ہیں جو اب بھی زمین کو ہرا بھرا اور آکسیجن سے پور دیکھنے پر بزد ہیں موجودہ حالات میں تالیوس اور انسانوں میں سے کون زمین پر چند ہزار سال اور قبضہ جماتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے